வணக்கம் நண்பர்களே போதி அகாடமியிலிருந்து பரத் ஸோ எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க ப்ரிப்ரேஷன்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு சிறப்பாக போயிட்டு இருக்குன்னு நம்புறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பேங்கிங் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது ஸோ என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் முன்னாடி ஒரு பேங்க் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி இப்போ பேங்க் பியோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி நான் எப்படி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணுன்ற ஸ்ட்ராட்டஜி நான் கண்டிப்பாக உங்களோட ஷேர் பண்றேன் ஸோ நிறைய பிக்னஸ் இருப்பீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் பேங்கிங் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் யூபிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸோ இல்லை டிஎன்பிசி கரண்ட் அஃபேர்ஸோ இல்லை எஸ்எஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அது டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் பேங்கிங் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருந்து எப்படி டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சியில் உங்களுக்கு அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு உள்ளே போய் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக கேட்பாங்க டிஎன்பிசிலையும் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க பட் கான்செப்ட்ஸ்லாம் கேட்பாங்க கான்செப்ட்ஸ்லாம் ஒன் லைனில் கேட்குறது அந்த மாதிரியும் டிஎன்பிசியில் கேட்பாங்க பட் பேங்கிங்கில் முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கு ஃபேக்சுவல் தான் இருக்க போகுது ஒரு டேட் கொடுத்துட்டு இது என்ன டேட் இது என்ன டேன்னு கேட்பாங்க லைக் நேஷனல் எஜுகேஷன் டே என்னைக்கு இல்லை அந்த பர்சனோட நேமு டைகர் ரிசர்வோட பேர் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நியூஸில் வர கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேக்சுவலாக இருக்கும் ஒன் லைனில் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆன்சர் வந்து ஒன் வேர்டு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபேக்சுவலாக கேட்பாங்க ஈவன் நியூமெரிக்கல்ஸ் கேட்பாங்க இப்போ ஜிடிபி எத்தனை போயிட்டு இருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைனா இல்லை செவன் பாயிண்ட் ஜீரோவா செவன் பாயிண்ட் ஒன்னா இந்த மாதிரி தான் ஆப்ஷன்ஸே கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டைட்டாக படிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அது எப்படி ஈஸியாக படிக்கலாம் எப்படி கஷ்டப்படாமல் படிக்கலாம் ரொம்ப மெமரைஸ் பண்ணாமல் புரிஞ்சு படிக்கிறது எப்படின்றத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்கும் பேங்கிங் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னா எத்தனை மாதத்துக்கு முன்னாடி உள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா மோஸ்ட்டாக எல்லாரும் சொல்கிறது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பட் நான் எப்போவுமே சேஃபர் ஜோனில் ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் சொல்லுவேன் எயிட் மந்த்ஸ் முன்னாடி உள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சிருங்க அந்த கணக்கு படி பார்த்தா ஐவிஎஸ்பிஓ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி செப்டம்பரில் வருது ஸோ இப்போ பிப்ரவரி ஸோ மார்ச்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக எட்டு மாதம் ஸோ இன்னைக்கே தொடங்குங்க ஒரு நோட் எடுங்க ஒரு பெரிய ஒரு புது ஒரு ரஃப் நோட் மாதிரி ஒரு புது நோட் எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுங்க டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிங்க டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த மந்த்லி கேப்சூல் அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுருங்க அது உங்களுக்கு உதவே உத உதவாது ஏன்னா அதில் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எடுங்க ஒரு நோட் எடுத்துக்கோங்க டெய்லி காலையில் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏர்லி மார்னிங் தான் ஆரம்பிப்பேன் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எழுந்துட்டு அந்த நோட்டை திறந்துட்டு டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அன்றைக்கி டேட்டில் ஒரு நாலு ஆப்பை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நாலு ஆப் ஓகேவா நான் என்ன ஆப் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன்றது சொல்கிறேன் பட் உங்களுக்கு என்ன ஆப் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ நீங்கள் அதை தக்கணும் எடுத்துக்கலாம் நான் ரெஃபர் பண்ண ஆப் ஃபஸ்ட்டு பேங்கர் சைடா நெக்ஸ்ட் அஃபேர்ஸ் கிளவுடு தேர்ட் ஆலிவ் கிரீன் ஃபோர்த்து நம்ம ரேஸோட ஆப்பு இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு உங்கள் கன்வீனியண்டான ஒரு ஆப் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நாலு ஆப் எடுத்துக்கோங்க அந்த நோட்டை திறந்து ஃபஸ்ட்டு பேங்கர் சைடாக எடுக்கிறீங்களா எடுத்துட்டு அதில் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அதாவது நீங்கள் இன்றைக்கி காலையில் திறந்தீங்கன்னா நேற்று உள்ளது தான் இருக்கும் ஓகே நேற்று உள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை எழுத ஆரம்பிங்க அப்படியே நீங்கள் பார்த்து அப்படியே காப்பி அடிக்காதீங்க ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் எழுத பாருங்க ஒரு ஒரு நியூஸ் எழுதுங்க அந்த மாதிரி லெட்டஸ்ட் சே இப்போ ஒரு பேங்கர் சைடால் ஒரு இருபது நியூஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இருபது இருபது நியூஸ் போடுறாங்க ஸோ இருபது நியூஸ் நீங்கள் எழுதிடுறீங்க அன்றைக்கி டேட் போட்டு டுவெண்ட்டி நியூஸ் எழுதிடுறீங்க பேங்கர் சைடாக முடி வச்சுட்டுறீங்க அடுத்த ஆப்புக்கு போகிறீங்க அஃபேர்ஸ் க்ளோட்ல அதில் இந்த இருபது நியூஸுமே கண்டிப்பாக ரிப்பீட் ஆகும் ரிப்பீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு மூணு நியூஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அஃபேர்ஸ் க்ளோட்ல இருந்து அந்த ரெண்டு மூணு நியூஸ் எடுத்து எழுதுங்க அஃபேர்ஸ் கூட மூடி வச்சுருங்க இப்போ ஆலிவ் கிரீன் போங்க ஆலிவ் கிரீனில் நீங்கள் எழுந்த இருபத்தஞ்சி நியூஸும் கண்டிப்பாக அது ரிப்பீட் ஆக போகுது எக்ஸ்ட்ரா அதில் ஒரு 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 நியூஸோ ரெண்டு நியூஸோ கிடைக்கும் அதை எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் அதை மூடி வச்சுக்கோங்க கடைசியாக நாலாவது ஆப் போங்க அப்போது உங்களுக்கு நாலாவது ஆப்பில் எல்லாமே வந்திருக்கும் அப்போது நீங்கள் ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது விட்டுருந்தால் அதை எழுதி நோட் பண்ணி வைங்க ஸோ இதுதான் நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எழுத வேண்டிய முறை எழுதி படிங்க தயவு செஞ்சு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எழுதி படிங்க சும்மா நீங்கள் படித்து இப்படி இப்படி படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக மண்டல் நிற்க போகிறது இல்லை ஏன்னா யூபிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸோ இல்லை டிஎன்பிசி கரண்ட் அஃபேர்ஸோ நீங்கள் ரீட் பண்ணிட்டு போய
அவங்க ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக கேட்க போகிறாங்க ஸோ அது ரொம்ப கை கொடுக்காது அதை நீங்கள் நம்ப முடியாது அந்த எதாவது ஹேண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நாற்பது கொஸ்டின் வரப்போகுது அதில் நீங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் அடிச்சா வரும் அப்போ தான் உங்களுக்கு மெயின்ஸ் கட் ஆஃப் கிளியர் ஆகி நீங்கள் இன்டர்வியூ கால் ஃபார் வரும் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ஓகேவா ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் அடிக்கணும்னா நான் சொன்ன ஸ்டாட்டஜில் தான் நீங்கள் படிக்கணும் இப்படி படிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்க பண்ண முடியும் அதை விட்டுட்டு நீங்க பேங்க் சாடல மந்த்லி கேப்சியூலும் இல்ல ஆலிவ் ஆலிவ் கிரீன்ல மந்த்லி கேப்சியூலும் வாங்கி படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் அடிக்க முடியாது பட் அடிக்கலாம் நீங்க ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி அடிப்பீங்க பட் எக்ஸ்ட்ரா அந்த ஃபைவ் மார்க் தான் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் எடுத்து எடுக்க போகுது கட் ஆஃப்ல கரெக்டா ஸோ அந்த ஃபைவ் மார்க் எப்படி எடுக்கலாம்னா நீங்க இந்த மாதிரி எழுதி எழுதி படிக்கிறதுனால தான் ஸோ இதுதான் என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ இப்படி தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்க அப்ரோச் பண்ணும் நிறைய பிகினஸ் இருப்பீங்க ஸோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் தயவுசெஞ்சு மந்த்லி கேப்சூல் போகாதீங்க பிகினஸ் ஆகிங்கன்னா நோட்டு போட்டு இங்கே எழுத ஆரம்பிச்சிருங்க ஸோ அதுதான் அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோ நாங்கள் போதி அகாடமியும் கண்டிப்பாக கூடிய விரைவில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக பேங்க்கு என்ன பண்ணலான்றது கண்டிப்பாக நாங்கள் யோசிச்சு அப்டேட் பண்ணுறோம் அடுத்த அந்த வீடியோஸில் போடுறோம் அதை பற்றி ஸோ அண்டில் தேன் பை ஃப்ரம் போதி அகாடமி தேங்க்யூ